veliki gospodaru, pokoritelju svetova. Moji senzori su zabražali veliku anomaliju u kozmetkim zračanima. Što je ovo bre? Kako je vas mrs napade? Mrs! Čekaj, čekaj! Šta je to? To je bila neka skrnava igra, pa sam ja prepravio. Nije, umrižite! 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 Aj zvaču to posliju. Šta tebe navodi kod mene? Nisi došao da me vidiš sigurno! Video sam tvoju sudbinu u čarobnoj kugli i znam šta te čeka. Evo ti ovi međusverni intergalatični komunikator! Što da će prema zbrat ovdje opet kod mene? Samo smo hteli ovaj da vam predložimo, imamo važne obaveštenja za vas. A ti, Perdrone, zašto si ti došao? Dobar dan! Dobar dan! Ko je meni ovo poslao? Gospodaru, imamo signal. Veliki vrhovnik će mi dati sva bogatstva koji sam dostojan svojim zaslugama i... O, potko ti ovde! Počnite sa protokolom 32 MP! Da, gospodaru. Dobili smo vesti iz NDPS-K, pere je pobedi na izborima, čekamo dalje na ređenja. Dakle, tako se se odvija baš kao što sam i zamislio. Postupite po protokolu 66 MB. Razumem. Čekaj, čekaj, stani, stani! Kakvi izbori, o čemu vi pričate? A, pa protokol 66 MB? Zašto mene niko nije obavestio o tome? A, vidite, kolega, vi ste zakatili sekundarni cilj, a ja givorim glavni cilj. Dakle, s obzirom da je vaš obzir bezobzirni od mog obzira, vaš obzir ne dolazi u obzir. Postupite po mojim naređenjima. Doviđenja. Ček, stani! 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 Ne znaš ko te ljudi! Stani! Uskoro počinje. Dobar dan, poštovane kolege, dobrodošli. Obratit će vam se predsjednik Republike Srbije. Nakon njegovog obraćanja imamo vremena za vaše pitanja. Izvolite. Znaš, 
Долго сам размышлял, как в этой казни за сват на телаку си учил против меня. Дали да те форматирам или да те заборим у некой срам мемори и да те мучим за лек. Дали мислим да се нашел совершен казну за тебе, а то е да безпогорно служиш мою волю. Примите мое дубоко извинение, господару, а имамо проблема с провайдером. Интернет е яко успорен, видите, телеком е... Ишо, не занима ме. Обеча си да че и една и да ги пера бити у наши рука ма. Дал сам ти унабрежене за твое заслуге. Добил си да командуеш едни единица ма. Чак имаш и више овощения, него ператрон, а ти ме не врачаш тако. Извинявам се, господару, али то ни е до нас, просто е... Не занима ме, жали беру у най-дече могуче року. Да, господару. Шта е бе овше нас, как со кабо и човече? Он ти бакар е... Що ни да лупиш је? Погай ти оште има луја, страшно. Кај је ово после потремотовано? Не могу да верам. Стой! Шта је сад ово? Чем ово лики застои? Да ли сте ви свесни од које је ово важности за врховни контролни програм? Па ви сте свесни кај сте после пут радили сервис. Слушай, ти немаш поема са чиме радиш. Ово је главни злочинац и главна претња нашој империји. Средите ово што пре. Ех, не разумеја људи нас мајстора. U sobi 101 je najgora stvar na svetu, a šta je najgora stvar na svetu varira od jedinke. Za nekog je to biti živ zakopan, drugom biti spaljen, ili da se udaviš, ili da te pacovi pojedu, ili 50 drugih stvari. U tvom slučaju najgora stvar na svetu je... ovo. Evo što da mi radiš? Šta? Sam po sebi bol nije dovoljan. Ima situacija kada se čovek odupire bolu, čak i dok ne izdahne. Ali za svakoga je nešto drugo neizdrživo. Za tebe su ove igre nepobedive. One za tebe predstavljaju pritisak kome se ne možeš odupreti, čak i kada bi hteo. Zato ćeš sada uraditi ono što se od tebe traži. Ghosts and Goblins, dobra stara igra koju mnogi pamte kao nenormalno tešku igru. Ali ova igra nema veze s njom jer se zove Ghouls and Ghosts. Da, ne dajte se zbuniti, ovo je u popunosti drugačija igra. 
osim što je direktni nastavak Ghost and Goblins. Ali ne može se reći ni da je nastavak, jer je gotovo ista igra, samo što je na Sega Mega Drive. I zašto su menjali ime? Zato što... <laughs> nemam pojma. Također, postoji i SNES verzija ove igre koja je praktično ista, ali u potpunosti različita, sa drugačijim stazama, mada sve verzije imaju apsolutno istu priču. Naš protagonista je princ Arthur kome su demoni kidnapovali princezu i naš zadatak je da je spasimo u Super Mario stilu. S kim ti pričaš? Pa sa njima pričam. I evo ti, ja sam mislim da je moja bivša luda. U svim delovima je ista formula. Počinjete sa tri života i imate samo šest staza. Ali, da vam kažem, tih šest staza su najbrutalnije staze koje ćete ikad igrati u životu. Kroz igru ima da vas progoni horda kostura, lešinara, logoskih vatri koje pljuju kostorske lobanje na vas, tasmaninskih djavola, džinovskih glista, svinjoglavih seljaka sa vilama, ninja kornjača, letećih demona, pufnastih lebdećih hrčkova, peštenih totema, mrtvih zmajeva i ostalih kuraca. Ova igra se ne zajebava, od samog starta počinje da vas prca na svakom jebenom koraku. Iako niste maksimalno skoncentrisani, prvo gubite svoj oklop i trčite u gaćama, a onda gubite kožu, meso i unutrašnje organe i ostaje samo kostor od vas. Dobra stvar u ovoj igri je ta što svaka staza je izdeljena na tri dela, s tim da je treći deo staze borba sa šefom i kad poginete, počinjete taj segment gdje ste izgubili život. I ako imate samo tri života, možete neograničeno puta da nastavite ovu igru i uvek vas vraća na početak segmenta. Što je odlično! Obično vas vraća na početak jebene staze! Što se tiče oružja, ima ih u dosta variacija. Počinjete sa kopljima koje bacate, a usput možete da nabavite noževe, sekere, mač, plavi plamen i zelene dijamante. Ako ste izgubili oklop, možete ga naći usput. A možete naći i zlatni oklop kao nadogradnju na postojeći, koji vam dozvoljava da napunite oružje i bacite magije, što je super, ali šteta što je igra toliko brutalno teška i više od pola igre sam bio u gaćama. Svuda naokolo ćete naleteti na ove škrinje koje u sebi imaju oklope. Ali morate se paziti, jer često iz njih može da izađe ovaj zli čarobnjak koji vas pretvara u matorog dedu koji se jedva kreće. Pa to je sjajno! Nemate pojma koliko puta sam otvorio kovčeg u nadi da ću dobiti nešto super, neku nadogradnju ili nešto. A ne, ovaj čarobnjak me pretvori u jebenu kokoš! Vi nemate pojma koliko ja jebeno mrzim kokoške! Plaši se kokošaka. Zanimljivo. Sve u svemu, pre nego što počnete igru, vidite mapu koja vam pokazuje dokle ste dogurali. Prva staza počinje tradicionalno na groblju. Ništa spektakularno, ali je prilično teška staza sama po sebi. Ova prva staza je test da li ste hardcore igrač ili niste. Ako jeste, preći ćete je. U suprotnom, morat ćete da priznate poraz i da gledate druge ljude kako prelaze ovu igru na YouTube-u. Na kraju ove staze nas čeka ovaj zmajoliki kiklop kosijaner u oklopu, koji je prilično zastrašujuć, ali ne zbog veličine ili zato što je bljuje vatru, nego nešto prilično čudno i neobjašnjivo. Način na koji mu se izdužuje vrat je... Znate, dok se borite protiv njega, nećete primetiti jer ste zauzeti igrom, ali ovo biće nema glavu. Sad sam skonto, ladno nema glavu. Kad pogledate malo bolje, glava ne postoji, a ovo što mislite da je glava je zapravo druga ruka. Jebote, kakva nakaza! Druga staza počinje u nekom selu sa muzikom kao da ste u cirkusu. Heh, skoro kao da vam se igra i pocmeva. Sve je veselo dok vas neprijatelji saleću sa svih strana. I kako je ovo bilo fair? Ne znam ni ko me ubio. Drugi deo staze prelazi u paklenu stihiju vatre i cveća koji pljuju oči iz usta. 
Da, dobro ste čuli, cveće koje pljuje oči iz usta. I na kraju nas čeka ovaj pakleni vučko, koji i nije toliko težak kad skontate kako se kreće. Treća staza počinje na ovoj platformi koja konstantno ide na gore i morate se paziti da vas ne smrvi uz platform prostorije dok izbjegavate 150.000 stvari koje vas popadaju sa svih strana. Drugi deo staze je vozikanje po jezicima ovih gargojla koji jedva čekaju da vas prožderu žive. Na kraju treće staze vas čeka oblak sa urokljivim okom što vas stalno gleda. Zapravo nemam ništa tu da dodam. Četvrta staza je jebena staza, kao da do sad staze nisu bile dovoljno jebene. Prvi deo staze je lak za standarde ove igre, a onda naletite na ovaj deo gde konstantno klizite na dole i ako skliznete sa platforme, nabijete se na ove čičkove. Znate, nisam mislio da ću ovo reći, ali nešto ovde fali, nešto da vas dodatno jebe. Nešto što bi konstantno dolazilo od dole ili sa strane. Nešto, nešto poput sladoleda. Gde li je samo onaj polarni gremlin? Ne dostaje mi taj šubak na ovoj stazi. I pred kraj staze skačete po ovim brokolima, što su u stvari jezičine ovih biljki ljudožderki i projektili vas saleću sa svih strana. Ne, kurac, ne, ne, kurac, ne, aaa, pičku mater. Šef ove staze je ova prevelika debela larva iz koje izlaze druge manje larve. Heh, jebo mater. A sada, grand finale. Peta staza je najbrutalnija staza od svih. Koliko god da vam je trebalo da pređete igru do sada, toliko će vam trebati da pređete samo ovu stazu, ako ne i više. Prvi deo staze je pun zmajevih kostora koji lete na sve strane i demona koji su ubedljivo najveći šupci u celoj igri. Uvek beže od vas i čekaju trenutak kad ste najranjivi da bi vas napali. Za ove šupke nema leka, prosto imperativ je da ih ubijete pod svaku cenu i što je pre moguće. Čekaj šta? Jel se ovaj svinjoglavi seljak ispovraćao na mene? Mislim, znam da sam gadan, ali baš toliko... Čak i ako uspete da pređete prvi deo staze, na drugom vas čeka ovaj lik što zaista ne znam šta je. Znam samo da ima facu na faci i na stomaku i da bljuje vatru i da je praktično ja kao svaki drugi šef do sada. Nakon toga imamo dve glave prvog šefa staze, a potom još dva lika koje bljuju vatru, a onda dolazi tri oblaka i onda još jedna glava, pa jebo mate, hoće li se ova staza ikad završiti? Jebo mate! I nakon devet šefova staza imate još jednog šefa što apsolutno nema smisla. I on je neki leteći insekt koji se pretvara u manje leteći insekte. Znate, posle svega, odavno sam prestao da vidim logiku u bilo čemu. Samo želim da pređem ovu igru. O Bože, samo želim da pređem ovu igru. I konačno sam uspio da ubijem ovu bubu. I vreme je za poslednju stazu, što je u stvari šef igre. I vreme je za... Arture, šta? Uspešno si stigao do ovde, ali nećeš biti u stanju da poraziš Lokija koji se nalazi iza ovih vrata. Vrati se nazad u selo i potraži boginju rata koje će ti podariti čarobne moći. Koje selo? Koje moći? Arture, navuci svoj magični oklop i otvori magičnu škrinu. Sigurna sam da će se boginja pojaviti. Srećno, Arture, verujem da ćeš poraziti Lokija. I onda te vrati na početak jebene igre. Pa ko je ovaj bradati letar koji se sad setio da mi kaže e, ultimativno oružje ti se nalazi na prvoj stazi. 
Мрз, бичка ти материна! Кого да измисли ово игру, може да се напасе брадата от курца! Не не мога да веруе, значи прешли смо цело игру! Само да бие, поново прешли! Сад ќе ти јаме матер, бре, бичко! Сад ќе опет да прејдем цело усрано најтежо игру на свету која постои! Мамо му јаме му бичко, бре! И пошто сам јебен и мазохиста, одлучио сам да настајни с јебеном игром. Ако послушате овог Пушикуровича, кој каже да се вратите у село и помислите да е то друга стаза, јер она највише личи на неко село са ветрењачама, има да појадете големо говно. Оно што заиста требате да урадите, јесте да покупите златни оклоп и онда ќе у ковчегу да вам се појави богиње рата и да вам удели ултимативно оружје. И то морате да урадите на гроблју, тачније у првом делу прве стазе. Иначе ќете морати целу игру опет да прејдете, само да би вас овај Пушикуровић вратио на почеток опет! Искрено, нисам сигуран да је ова моја предпоставка у потпуности тачна, али јебеш му матер, нећу да експериментишем са тим. Време е да завршимо са овом игром! Време е дошло да побиемо све духове, злодухове и остеле курце, палце, нинже, конјаче! Шта? Пу, кокоши јебене матери! Пу, маму ти јер! Па нисам ја ову игру прешо, само да би ме проклети педер стари врати опет на почетак, да опет убија сва ова говна и чудовишта, не, 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 и курац, ујебем ти кочек и очи и сва ова чуда која овде лете, јебо вам ја матер кој вас составио, бре, све чудо вас побијем, све чудо вас побијем, а, 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 јебено ми пун курац ове игре, али не могу да престанем да играм сад кад сам конашно други пут заредом близу усрано гебеног локија. И хвала курцу, конашно се борим против нјега, конашно се борим против највећег зла на свету, што је жив дран, неодран, обезкурцоглављени джин под називом Локи, што је уједно и најлакши шеф у игри. Мислим, знате, вама сам умиро као кретен на сваки могући курац, а овде сам заправо два пута погинуо, и то је то? Аааа, јебем ти ову игру. Loki je uspeo da povrati svet zloduha i duhova koji je bio uništen pre tri godine. Artur je konačno porazio Lokija, ratnika najjačeg na svetu. Artur zna i ako je porazio demona da svet zloduhova i duhova može da se vrati jednog dana. Mi se pripremamo za novog neprijatelja tako što unapređujemo oružja i dajemo im magične moći. Da nije bilo magija, čak je i Artur mogao biti poražen mnogo pre, nego što je uopšte stigao do Lokija. Povrh svega, Artur je pokupio psihički top od Valkire. Nakon kovne bitke je konačno uspeo da porazi Lokija. Sve ljudske duše koje su bile zarobljene u Lokijevom telu su se oslobodile i princeza Muza se povratila. Zemlja se povratila u svoje miroljubno stanje, zahvaljujući Arturu. Mada, ne postoji razlog da se svet zloduhova i duhova neće povratiti jedan dan zbog nekoga. Da li je Arturova bitka zaista gotova? Pa što se mene tiče, mogla je ova igra mnogo ranije se završi, da bi onaj Pušikurović na vreme rekao šta treba da radi. I... Zašto mi trljuju na nos da će se sve zlo duhova i duhova ponovo vratiti? Kao da apsolutno ništa nisam uradio. Bilo bi bolje da su mi rekli, bravo majmune, prešlo si ovu užasno tešku igru, sad idi jebi se u dupe. Ja ne mogu da verujem. Kogod da je radio na ovoj igri, želim mu duboku starost i tešku bolest. Ako već moram da nagradim ovu igru, evo i mojih nagrada. Prva nagrada, igra ispala iz pakla. Prosto, ovo je jedna od najtežih igara koje sam ikad igrao. Ona se ne zajebava od samog starta i postaje sve teža i teža kako je prelazite. Druga nagrada, Pušikurović silni. 
Зар ми си мога рече одма на почетку да ми треба ултимативно оружие како ми победи Локија? Ујебем ти нероджено дете на гробу мртве мајке! И трећа награда. Бесконачно живота. Ту морам да признам да је игра изузетно фер. И ако изгубите све животе, не тера вас да играте цело стазу од почетка, што је сјајно. Али, са друге стране, игра је толико брутална да ово скоро па није ни важно. Ево, прешо сам твоју усвену игру. Јеси ли срећан сада? Видиш, није ствар да ли сам ја срећан, него да ли си ти срећан. Јесам. Јесам курац! Ова игра може да си са муда говеђа! Видиш, ја као велике манипулативни геније, Nisam ti rekao šta će biti ako pređeš ili ako ne pređeš igru. Ali, to je manje bitno sada. Ja ću tebi, kao pravi dobrodušnik, dati priliku koju nećeš moći da odbiješ.